ఇప్పుడు స్టార్స్ ఎవరితోనూ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ బాలకృష్ణతో తప్ప బాలకృష్ణ అండ్ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారితో చేశారు బాలకృష్ణ గారితో చేశారు బట్ మిగతా ఎనీ బడి మీరు చిరంజీవి గారితో చేయలేదు నాగార్జున వెంకటేష్ అంటే అప్పట్లో ఉన్న ఆ స్టార్స్ ఎవరితోనూ మీరు యాక్ట్ చేయలేదు ఏంటి కారణం ఏంటి ఐ వాల్యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ యాజ్ అ బిగ్ స్టార్ సో ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ దట్ అంతేనా ఆ స్టార్స్తో మీరు చేయలేదని నేను అగ్రీ చేయలేను ఎందుకంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జగపతి బాబు గారు సుమన్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ స్టార్సే నేను అనేది ద కమర్షియల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉండే స్టార్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఏం లేదు ఒక చిరు గారితో మాత్రమే నేను చేయలేదు అంటే వెంకటేష్ బాబు గారితో ఒక స్పెషల్ అపియరెన్స్ అయితే చేశాను చిన్న అబ్బాయి ఆ పిక్చర్లో అయితే కే విశ్వనాథ్ గారిది నాగార్జున గారితో ఎస్ అగైన్ ఒక స్పెషల్ అపియరెన్స్ కింద మనకు హలో బ్రదర్స్లో కానీ ఆ తర్వాత వజ్రం అనే ఫిల్మ్లో ఒక సాంగ్ సీక్వెన్స్ వర్క్ చేశాను కాకపోతే చిరు గారితో ఎస్ అది అలా కుదరలేదు ఎందుకు ఏమో తెలియదు నాకు అయితే నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఐ వాల్యూ ఐ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఐ చెరిష్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ స్పెండ్ అండ్ ఐ వర్క్ విత్ ఆల్ మై కో స్టార్స్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ స్టార్ మీరు మీడియా వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ అని పెడతారు నాకు అవన్నీ ఏమి తెలియదండి ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ ఈవెన్ టుడే ఓకే ఇంద్రజ జనరల్గా ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఫలానా డైరెక్టర్తో యాక్ట్ చేయాలి ఫలానా బ్యానర్లో యాక్ట్ చేయాలి అని అలాంటి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడూ జరగలేదా కనీసం మేనేజర్లను పెట్టుకోవడం పీఆర్ఓలను పెట్టుకోవడం వాళ్ళతో పిచ్చింగ్ ఫర్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ఆర్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అట్లా ఇప్పుడు ఎందుకలా ఏమో తెలీదు అలా వచ్చిన పిక్చర్స్ చేయడం వెళ్ళిపోవడం అంతే అంతకన్నా ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచించే అంత మెజారిటీ లేదు బట్ ఐమ్ షూర్ మీకు మీకు కూడా దే కుడ్ బి ఒక మేనేజర్ ఉండటం మీ సినిమాల ప్రాసెస్ అవి చూసుకోవడం మీరు చాలా దెబ్బతిన్నారట కదా మేనేజర్ చేచే అదంతా ఏం లేదండి అంటే ఆయన ఫోన్ వస్తే మాట్లాడతారు కాల్స్ మాట్లాడే ఆ మాట నాకు పాస్ చేస్తారు అలాంటి ఒక మేనేజర్ ఉంటారు ఏం జరిగిందో చెప్పండి మీరు ఏదో దాస్తున్నారు దాచడం లేదండి వెళ్ళి మనం ఒకరిని అప్రోచ్ అవ్వడం కానీ ఇలా పలానా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఈ క్యారెక్టర్ కే సార్ మీరు చూడండి సార్ అది సార్ ఏది సార్ అని సో మన గురించి పిఆర్ చేయడానికే మనం మేనేజర్ పెట్టుకోవడం ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే మనం చెప్పలేము కదా మనం చెప్పినా వేస్ట్ ఒకరు తనేం చేస్తున్నావు అన్న విషయంలో చాలా క్లారిటీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడతాం ఏదర్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ వేస్ ఏదో వాళ్ళతోనే అలా వెళ్ళిపోవడం లేదా వాళ్ళని తీసేయడం అంతే ఇంకా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి మనం అడ్వైస్ చెప్పడం మీరు ఇలా కాదు ఇలా ఉండండి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడండి ఒక పది మందిని కాంటాక్ట్ చేయండి చెప్పండి అని అది మనం ఎలా చెప్తాం బట్ మీరు అది చెప్పడానికే కదా తనని మీరు ఎంప్లాయ్ చేసింది అది చెప్పడానికి కాదు ఆయన అంతటా ఆయన ఏదైనా ఒక ఆఫీస్ పట్టుకొస్తే మనం వర్క్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అయితే అడగచ్చు మీరెందుకు నో మీ వర్క్ మీరు ఎందుకు కరెక్ట్గా చేయట్లేదని క్వశ్చన్ అయితే అడగలం కానీ హౌ కెన్ వీ ఫోర్స్ ఎనీ వాంట్ టు గో అండ్ డూ ఇట్ దిస్ ఫర్ మీ అది ఎలా అడుగుతాం కానీ దానివల్ల కూడా మీకు నష్టం కూడా జరిగింది కదా అంటే సినిమాలు రావటం పక్కన పెట్టండి మధ్యలో చాలా సినిమాల్లో మీరు డాన్స్ అంటే డాన్సర్గా వెళ్ళాలి ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయాలి అయినప్పుడు నేను స్టాప్ చేశాను ఇంకా చాలా బలంగా చెప్పి స్టాప్ చేశాను ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్ మీరు మళ్ళీ ఇలాంటి ఆఫర్ అయితే తీసుకొస్తే నేను చేయను అన్నది విషయం గట్టిగా చెప్పాను ఆయనకి కానీ అది అది పెద్ద మైనస్గా ఏం మారలేదు ఇట్ ఈస్ ఓకే బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ అదే ఇంకా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా డెఫినెట్గా ఐఎమ్ అ హీరోయిన్ ఐ ఐ కమ్ హియర్ టు వర్క్ యాజ్ అ హీరోయిన్ నాట్ యాజ్ అ డాన్సర్ బట్ చాలా మంది టాప్లో ఉన్న హీరోయిన్స్ కూడా ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు కదా అదే ఒక్కటి ఎక్కడో ఒక్కటి ఒక పిక్చర్లో 
ఆ రెండు పిక్చర్లు అయితే ఓకే మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ అయిపోతే ఇది మర్చిపోయే దానికి వెళ్ళిపోతారు కదా సో ఐ డోంట్ వాంట్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ అయితే ఒక సినిమాకి మీకు చెప్ప పెట్టకుండా అడ్వాన్స్ కూడా తీసేసుకొని మీరు చెయ్యాలి అని చెప్పిన సందర్భం అవును అది శోభన్ బాబు గారి ఒక ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ అయితే ఏదో ముగ్గురు నలుగురు హీరోయిన్స్ అప్పుడు అది కొంచెం ఫేమస్ ఒక ట్రెండ్ ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఒక హీరోతో పాట చేయడం ఆల్రెడీ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ సాంగ్స్ అలా చేసేసాను స్పెషల్ అపియరెన్స్ కింద మళ్ళీ మళ్ళీ అవే చేయాలంటే కష్టం కదా సో కొంచెం గట్టిగా చెప్పాను లేదమ్మా నేను అడ్వాన్స్ తీసేసుకున్నాను ఈ ఒక్క సాంగ్ చేసి పెట్టు ఒక్క సాంగ్తో ఫినిష్ ఇకముందు మీరు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను నేను మాట ఇచ్చేసాను అది చేసేసాను ఇది చేసేసాను అని అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నేను చేయను నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అనేది చెప్పేసాను ఒకసారి క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే ఎక్స్పోజ్ చేయటం లాంటివి కూడా మీరు చేశారు అప్పట్లో మీ మీద ఆ రిమార్క్ కూడా ఉంది ఇంద్రజ చాలా రిమార్క్ అంతా ఏం లేదండి ఎక్స్పోజింగ్ గురించి పెద్ద అవగాహన లేదు వాళ్ళు ఏం కాస్ట్యూమ్ పట్టుకొస్తే వేసేసుకునేదాన్ని అంతే క్వశ్చన్ చేసేవారు కదా ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయాలి వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ గుడ్ నేను బాగుంటేనే కదా ఇస్తారు బాగాలేకపోతే ఎవడని తీసుకు 